Je vous avais déjà fait une vidéo sur ces produits, mais en la montant, j'ai trouvé que c'était vraiment pourri. Donc, je vais la refaire. Les produits, ça va plus être une découverte. Euh, je les connais bien, donc c'est vrai que l'effet le, de surprise et l'effet waouh pour certains produits ne sera plus là, mais c'est pas grave. Le but, c'est quand même de vous présenter ces produits. Ces produits, c'est ceux de la marque que Sanana a arrêté, c'est la marque Otrera Beauty. J'ai découvert sur le tard que Sanana avait fait euh, une marque, avait créé sa marque, parce que j'avais arrêté de la suivre pour de sombres raisons de petite colère momentanée suite à la rupture trop trop précoce de ces produits chez Sephora que j'ai jamais réussi à acheter. Donc ça m'énervait, j'ai dit j'arrête de la suivre, de toute façon elle me fait envie puis je peux jamais avoir les produits. Donc j'ai découvert suite à sa vidéo j'arrête euh, que je vous mettrai en barre d'infos euh, qu'elle arrêtait sa marque. Donc j'ai créé, j'ai découvert ainsi qu'elle avait créé une marque. Je suis allée sur le site. J'ai euh, archi, archi galéré parce que j'étais loin, à mon avis, d'être la seule à y aller. J'ai reçu un certain nombre de produits que j'ai commandés qui étaient à des réductions absolument incroyables parce que forcément, elle, euh, elle fait le stock. Je vais vous présenter maintenant ce que j'ai acheté. Le crayon à lèvres que j'ai pris en teinte bois de rose. Il est vraiment super et il a une mine rétractable, ce que je trouve assez, euh, assez génial. J'ai acheté aussi les liquides mats, donc j'en ai acheté deux, j'en ai un c'est attirante et l'autre je me rappelle plus le nom, je vous le dirai, je vous le marquerai. Euh, ce, sont, euh, ce sont des rouges à lèvres qui sont très longues tenues, qui sont bien, qui n'assèchent pas trop. La base de paupières, vous voyez le petit embout mousse est vraiment très pratique pour l'application, j'aime beaucoup. Et surtout la palette. Alors la palette avec sa forme de bouclier a des couleurs vraiment géniales. Superbe, même si j'ai galère un peu pour l'ouvrir. Vous voyez ce kaki, ce rose euh, et ce vert, le, mi le maliana là, c'est euh, malaya d'ailleurs. Euh, qui, qui a un très très joli vert irisé, ce sont vraiment de très jolies couleurs. Même le noir est vraiment super beau. Le nazik et le rosa sont superbes et le méasa je l'utilise très très souvent. Et de l'autre côté, vous avez euh, des teintes qui sont euh, fabuleuses. Ce, ce, ce euh, Wangari est génial. Valentina, Hubertine sont très beaux. Et le jeanne est vraiment une couleur qui manque souvent dans les palettes. Vraiment, c'est une très, très jolie palette avec de très, très jolis fards. Un miroir, bien évidemment. Et euh, une super pigmentation également. Derrière, vous voyez qu'il y a un résumé de toutes les couleurs. Et cet élastique qui est censé nous aider à tenir la palette que je trouve pas nécessairement euh, très très utile. Je vais utiliser le Master Prime de Maybelline New York. C'est en Tyrannes Primer, une base de teint. Donc je précise que j'ai fait mes soins et que j'ai hydraté ma peau avant, que mes mains sont nettoyées, désinfectées. On peut commencer. Donc voilà. On met la base, elle est juste anti-fond, anti-rougeur. Elle n'a pas de, elle a pas de vertu euh, de, pour boucher les pores. Elle ne bouge pas les pores. C'est juste pour éviter d'avoir ces zones qui sont toujours un petit peu rouges chez moi, qui ont tendance à rougir très vite. Dès que j'ai un peu chaud, dès que je suis gênée. On va commencer par le teint. Donc, je vais euh, prendre mon éponge et en fond de teint, je vais prendre. Celui-ci qui est donc le Hello Happy de chez Benefit. Donc c'est le Hello Happy, il est en teinte 3. Donc c'est un, un fond de teint qui a une couvrance modulable. Donc euh, j'en mets pas trop pour le moment. J'essuie toujours le petit bec. Euh, hop, voilà. Avant de faire autre chose. Et c'est parti, mon euh, Kikito. Alors ouais, j'étais une grande fan de Sananas et euh, quand elle a, quand elle a, quand elle faisait, en fait, c'était, elle avait fait plusieurs palettes sur, euh, en collaboration avec Sephora, elle avait fait plusieurs palettes et à chaque fois j'arrivais trop tard. Mais quand je dis j'arrivais trop tard, ces gens, je me connectais sur Sephora. Euh, 
une demi-heure après la, la mise en, en ligne. Hein. J'y allais vraiment euh, très 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 rapidement après, euh, après, euh, après la mise en ligne. Et à chaque fois, à chaque fois, pas ce, ce fond de teint me fait un teint euh, kéki. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très kéki. J'en ai mis très très peu. Elle ne me contre rien. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que, euh, bah parce que il, me fait, euh, il me fait un teint hyper kéki. Donc vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. En revanche, je vais quand même en remettre un petit peu là parce que on voit quand même bien toutes mes rougeurs. Donc je vais quand même revenir un petit peu là. Voilà. Et donc, euh, là où j'avais eu ma grosse colère euh, qui avait fait que je m'étais désabonnée de Sana, c'était suite à euh, ses pinceaux. Quand elle avait fait son set de pinceaux, je vous jure, je me suis connectée 10 minutes après la mise en, en ligne. Je me suis connectée vraiment 10 minutes après. Il n'y avait plus un pinceau. Et en plus, il n'y a pas de réassort. Et c'est ça qui m'avait énervée. C'est qu'elle sait, enfin elle sait, c'est pas elle qui est responsable, mais c'est elle qui a pris pour le coup. Ils savent que... Euh, elle a un succès fou. Ils le savent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne prévoient pas un réassort Il y a de quoi euh, satisfaire les gens pendant 10 minutes. C'est n'importe quoi. Donc, ça m'avait saoulé. Je m'étais désabonnée sur un coup de colère. Et puis, ben, faisant plein d'autres choses, j'ai pas pensé à me réabonner. Je m'étais désabonnée aussi d'Andrea parce que ça me gonflait un petit peu. Je J'étais restée abonnée à Elsa et tout ça. Mais bon, bref, c'est ma vie et là, je vois, donc, sur, ce, sur son site, je vois marqué qu'elle arrête. Je dis, mais elle n'arrête pas YouTube, tu vois, c'est quand même, meuf, tu n'as pas arrêté YouTube. Non, non, elle n'arrêtait pas YouTube, elle arrêtait Autre Era Beauty. Donc, je découvre par là qu'elle a une marque de, de, de maquillage. Et donc, euh, bah, désolée pour elle qu'elle arrête, même si c'est un choix qu'elle fait. Hein. Euh, bon. Voilà, je, je suis quand même allée. La première chose que j'ai trouvée, c'était cette base de teint, de paupières. Ah bah dis donc, le focus de merde. C'était cette base paupière. Je l'ai prise en teinte... Euh, hum, hum, je suis trop presbyte pour ça, 01. Donc, vous voyez peut-être ou pas, parce que hum, ma caméra essaie de faire... Il euh, y a une petite, un petit embout mousse qui permet... On peut prendre ce côté-là qui permet de faire sortir le produit et de l'appliquer. Vous voyez, il est clair. Hein et on va championner. Je vais même le faire au doigt, tu vois, je vais te dire. Parce que je pense que c'est suffisamment pépé. Alors, je l'ai mis un peu en concealer, j'aurais pas dû, je pense. Tu vois Ça fait. Euh, je vais remettre du concealer normal après. Parce qu'en concealer, c'est trop clair. Ça va pas. Sur une autre teinte, je dis pas, hein, mais là. Euh, ça, ça, ça fait. Euh, ça fait gris. Je sais pas si vous voyez, ça fait. Euh, ça fait moche. On va dire, ça fait moche. Donc, du coup, je vais rajouter un concealer. Je vais rajouter celui de Laura Mercier. C'est le Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Alors, je pose mon petit miroir. J'ai déjà fermé la base de teint. Vous voyez, en base de teint, elle est très claire. Hein. Je vais peut-être la poudrer tout de suite. Histoire de... Histoire de bloquer le truc, tu vois. Donc, je vais la poudrer. Ouais, je sais, j'avais déjà la poudre qui était déjà prête. J'avais un peu prévu de poudrer. Euh... Là, je la fixé. Fixé, meuf. Donc, le concealer, on va le mettre ben là. Tu vois, c'est vraiment pas du tout la même couleur. Hein. Hop, hop. Alors, vu que je, euh, je n'ai plus 20 ans, j'en mets plus pas autant que les plus jeunettes. Et donc, hop, on vient blender tout ça. Je relève mon pied. Oh, du soleil. Il n'y avait plus de soleil. Il faisait un temps de... 
Et là, oh, je vois le soleil qui commence à poindre par les fenêtres. C'est quand même chouette. Ça manquait. Je dis ça, mais en même temps, on a quand même eu euh, 10-15 jours de super beau temps. Mais on s'y habitue bien. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, euh, moi ça y est, je commençais déjà à, à envisager euh, de faire euh, toutes mes plantations et tout. Hein. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux euh, au, niveau, euh, au niveau de la couleur. Hein. Vraiment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de mes sourcils. Donc pour mes sourcils, euh, je vais continuer d'utiliser le make-up, le crayon Make-up Forever que j'ai... Euh, voilà. voilà, donc c'est Makeup Forever, c'est l'Aqua Resist, le Brown Definer, euh, je l'ai euh, en teinte 40, et... <coughs> et franchement, il est vachement bien ce, ce truc parce qu'il est fin, il est très très fin. Donc étant fin, euh, je ne vais pas faire euh, des gros pâtés parce que bon, bah, j'ai quand même un peu de main gauche sur certains trucs. Hein. On aime bien se maquiller, on aime bien se faire belle, mais bon, on ne s'appelle pas ça nanas, tu vois. Donc tu vois, il est vraiment super humide et super petit. Et donc, bah, je, vais, je, vais, je vais venir combler un peu la misère. Hein. Hein C'est parti je suis super attentive quand je fais ce genre de truc parce que euh, parce qu'une fois que c'est foiré, bah c'est foiré. Il est un tout petit peu foncé pour moi, je trouve, et un tout petit peu froid comme teinte. Mais le problème, c'est qu'on ne trouvait pas ma teinte euh, exacte. Je pense que dès que j'aurai l'argent, je vais faire du... Euh, Microblading, tu vois. Parce que là, euh, ces endroits-là, c'est quand même pas possible. C'est pénible de devoir faire ça tous les jours, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui ont fait du microblading et qui font quand même tous les jours leurs euh, sourcils. Moi, franchement, euh, ouais, les disciplinés, je veux bien. Enfin, ils sont relativement sages, les miens. C est, c est... Ils sont assez euh, si sympas, quand même. Donc on rentre bien la mine et on y va pour brasser toute cette histoire là tu vois hop il y a un truc sur ma caméra alors je vous ai pas dit mais je me suis acheté une caméra j'ai investi dans une caméra dans un appareil photo qui est euh, exprès et donc je maîtrise pas encore très très bien les réglages et là il y a une espèce de barre au milieu de mon retour qui est mais c'est hyper agaçant parce que j'arrive pas bien à me voir. Donc je suis obligée de me regarder tout le temps dans mon miroir. Ce qui est quand même un petit peu chiant. Je vais profiter d'être là pour euh, faire un petit peu euh, de poudre sous mes yeux. Sans en mettre des kilotonnes. Parce que franchement j'ai remarqué que si j'en mettais trop. Et eh ben ça filait directement. Et c'est la Laura Mercier. Je vous ai pas dit c'est la translucente de, la, de Laura Mercier. Ma poudre. Donc c'est pas une poudre de merdasse. Hein. Ah. Et eh ben... Euh elle chie là, j'ai la peau sèche. Ça, c'est la translucente de powder de chez Laura Merci. Maintenant, euh, je vais faire mes, mes yeux, mes paupières. Alors, on va utiliser pour ça la superbe, magnifique palette de chez Autrera Beauty. Donc, elle a la forme d'un, soit d'un d'un diamant, même s'il manque un petit peu là, soit d'un bouclier, parce que je crois qu'elle avait en tête les euh, guerrières, et que c'était un hommage aux guerrières. Moi, je, je, je la trouve, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense, hein, parce que je m'en suis servi plusieurs fois, je la trouve super complète, je la trouve très agréable, je trouve les fards extrêmement faciles à travailler. Je ne suis pas une pro, je ne suis pas quelqu'un qui sait super bien se maquiller et là franchement j'ai pas de mal à le faire. Donc vraiment c'est pour moi hyper 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 agréable de me maquiller avec, euh, avec, ces, avec ces, ces produits. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est utiliser ces teintes-là. Parce que je les trouve vraiment absolument magnifiques. 
Donc cette teinte-là qui s'appelle Valentina, ça va être la teinte que je vais utiliser pour mon creux de paupière, mais qui va être plus haut puisque j'ai des paupières tombantes, donc que je vais utiliser un peu plus haut. Donc j'utilise le, le miroir et comme vous voyez, je la tiens comme ça, moi, la palette, parce que, euh, bah que l'élastique ne, ne me va pas aux mains, mais ce n'est pas grave. Donc c'est parti J'en ai mis vraiment qu'un tout petit peu, hein, donc euh, je travaille vraiment en étirant le produit. Hein. C'est vraiment étirer le produit, mais j'en ai mis juste, j'ai juste caressé la, 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 la poudre, hein, c'est tout. Hein. Et vous avez vu la couleur que ça a, hein, c'est vibrant, c'est magnifique. Alors après, si vous voulez plus marqué que ça, bah vous y retournez et puis on réintensifie, euh, on réintensifie le, le regard. Hein. Une fois qu'on a fini de bien, euh, bien estomper notre, euh, notre fard, on va pouvoir <coughs> attaquer le deuxième fard et je propose de prendre celui-ci qui a un... <coughs> Pardon qui est un très joli euh, petit euh, marron lit de vin, je dirais. Vous euh, voyez, il est très beau. Il s'appelle Hubertine. Maspa. Et donc celui-là, je vais le mettre un peu plus dans le creux paupière. Et je vais le faire redescendre sur la paupière mobile. Et voilà. Le soleil s'est caché parce que j'ai été obligée de de remettre la batterie à charger parce que la batterie était en panne enfin, elle n'était pas en panne, hein, elle était vide, hein, c'est tout donc j'en ai profité pour acheter des batteries de secours parce que c'est un nouvel appareil hein, donc euh, je ne suis pas euh, je suis pas encore euh, très pro de ça et je vais en rajouter un petit peu, je vais foncer un petit peu quand même j'ai envie de foncer un peu l'affaire voilà Ils sont quand même vachement beaux ces fards. Hein. Qu'est-ce que je n'en pense-t-il ben, J'en pense-t-il que c'est pas mal. Hein. Et j'en pense aussi que cette coiffure me va pas mal. J'ai juste écarté les cheveux, je trouve c'est pas mal. Je vais quand même renforcer encore un tout petit chouïa. Voilà. Je vais reprendre le... <coughs> celui avec Valentina et pour... Euh... Tu vois, pour réussir à bien euh, blender. Là. Et je trouve quand même ces couleurs. Elles sont... C'est toujours du nude, comme j'aime bien. J'aime bien le nude, j'aime bien les marrons, tout ça. Mais c'est un peu plus vibrant, c'est un peu plus euh, fort. C'est... Euh, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je vais faire l'autre côté. On se retrouve tout de suite pour euh, l'autre côté, euh, une fois qu'il est fait, quoi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit pinceau un peu plus plat. Genre. Genre. Un pinceau un peu comme ça, un peu plus plat. Et je vais venir mettre Christine. Christine, c'est elle. C'est lui, là. Celui-ci. Je vais venir... Je trouve que c'est très beau. Hein. Ces irisés sont vraiment très, très jolis. Et je vais venir le mettre vraiment là. Ah ouais, parfait, superbe, magnifique. Superbe, magnifique, magnifique. Je vais prendre un pinceau, <coughs> qu'est-ce que j'ai Je vais prendre un pinceau euh, vierge <rire> sur lequel il n'y a pas de produit et je vais venir essayer de bien estomper Christine, c'est cela avec Hubertine et Valentina. Très, très joli, moi je suis foutie. Je vais juste se mettre avec un petit pinceau biseauté, comme ceci. Voilà. Un petit peu de, de blanc. Donc, oups, attends, voilà. Ce blanc-là, qui s'appelle Jeanne. Je vais mettre Jeanne juste là. Histoire de... 
un petit coup de jeanne de l'autre côté. Voilà. Parfait. Je vais remettre un peu de Christine à l'intérieur de mon œil. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus lumineux. Avec mon pinceau euh, de départ, je vais revenir mettre un petit peu de Valentina, mais cette fois sous mon œil, moi je vais faire les, les trois quarts. En fait, tac. Voilà, et je fais bien rejoindre tac, ici. Avec un pinceau plus fin, là je vais carrément prendre un petit pinceau à, à sourcils. Je vais venir prendre de l'Ubertine. Ubertine, Ubertine. Et je vais venir en mettre hop à peu près tu vois juste le dernier quart quoi et avec mon pinceau de départ je vais venir vraiment blender estomper pour que ça se fonde joliment ça va ça me ça me déplaît pas je pourrais mettre des fossiles. Le problème des fossiles, c'est qu'en ce moment, je ne peux pas les mettre avec mon recourbement de cils. Mes cils touchent ma paupière. Donc, on fait les cils en dernier, parce que si je suis obligée de rester un petit peu comme ça, tu vois le problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de bronzer. Donc, en bronzer, j'ai le Hula Glow de chez Benefits. Le produit. Très sympa. Et il est un petit peu irisé. Je trouve vraiment bien. Et donc, avec un pinceau biseauté, comme ça, je vais... Hop Je vais venir essayer de, de faire un petit contour léger, parce que le vrai contouring, c'est bien quand t'as 30 ans, quoi. Quand t'en as bientôt 50, tu... Tu vois. Tu vois le truc, quoi. Quoi, en fin de rien. Il est vraiment bien ce, ce bronzer. On a mis du temps à le trouver. Hein. Je suis allée chez Sephora. Je te jure que on a vraiment mis du temps à le trouver. On était un peu, euh, un petit peu dubitatif, quoi. Parce que je voulais quelque chose qui soit pas trop euh, terreux. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit euh, assez. Euh, un peu irisé. J'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Voilà. Euh, voilà, voilà. Maintenant, on va... On va un peu de l'autre côté, tu crois Oui, un petit peu. Allez. Et puis, on va mettre du blush. En blush, je vais continuer sur ma lancée à mettre toujours le même un peu. C'est donc la Sweet Cheeks de chez euh, chez Glam j'avais acheté qui est vraiment hyper 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 sympa S super bien pigmenté belle tenue et je vais venir prendre celui du milieu tic. et j'ai juste tic 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 tu vois j'ai juste tamponné pour que la couleur soit déposée avec sa pote harmonie T'as vu comme elle est pigmentée Regarde. Hop, hop. Et j'ai juste fait ça. Il est super pigmenté. Voilà le blush. Je fais exprès de dire blush. Hein, pour ceux qui se diraient... Non, on dit pas blush, on dit blush. Je sais. Ensuite, je vais mettre un highlighter. Je vais mettre celui-ci de chez Chiglam qui s'appelle... Cosmic Crystal Mouse How... Mousse. Mousse. Pas mouse. Highlighter. Qui est comme ça. Qui n'a de mousse que le nom. Je... Je vais prendre avec ce pinceau. Il n'est pas mousse, il est poudre, mais bon. Hello, Glow. Ça glow, glowy glow. Je 
pas trop non plus, tu vois, pas trop mettre. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais prendre mon kabuki et je vais un peu faire un gros mélange, un, un gros mélange de tout ce bazar là. Voilà, voilà. <rire> Hop. On va faire... Euh, on va s'occuper des lèvres maintenant. Alors, euh, Otrera a créé des crayons à lèvres. Moi, j'ai acheté celui-ci qui est en teinte bois de rose. Et très franchement, euh, moi, je le trouve fabuleux. Je... Donc, il est en pointe qu'on sort comme ça. Et vraiment, il est super, super, super bien. Ouh, j'ai fait faire tomber le miroir, c'est un malheur. Oh concentration maximale donc j'ai pas de lèvres hein. donc moi je triche un petit peu ce crayon à lèvres même si vous le laissez tout seul il va tenir toute la journée chez euh, Otrera il y a plein de rouges à lèvres où il y avait je ne sais pas moi j'en ai pris deux. J'ai pris Dévoué qui est euh, très 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 clair. Et vous allez voir, il est très très clair. Après, Sana va, avoir, va dire qu'elle a fait le choix de qui est sur le pinceau, enfin sur le distributeur, là, sur le petit tampon. La quantité nécessaire pour des lèvres, comme les siennes. Le dévoué, euh, je viens de le mettre, je le trouve trop clair pour moi. Donc, j'aime bien mettre une petite touche de celui-ci, qui est donc attentive. Soyons attentifs. Donc, mettre un petit peu d'attentive sur... Oui vous savez que moi, mon problème, c'est que les lèvres sont hyper chatouilleuses chez moi. Je sais pas pourquoi je m'en vais tout le temps pour une absence de lèvres. Il nous manquera le euh, mascara. Donc, on va pas pouvoir mettre de faux cils parce que euh, mes cils sont trop encore euh, recourbés. Ça va faire deux semaines. Ils touchent toujours euh, ma paupière. Donc, il n'y a pas la place de faire passer un faux cil. C'est pas grave. Faux cil en deux mots. Hein. En un seul. Donc, je vais utiliser le Classico de chez Armani. Euh, parce que c'est mon mascara préféré de le monde on arrive bientôt à la fin d'ailleurs j'ai dit que j'allais acheter le Better Than Sex de Too Faced parce que tout le monde me dit achète, essaye-le, essaye-le donc ben à fois euh, je pense que je vais l'essayer tu vois j'ai essayé de le mettre pas du côté grossissant parce que c'est extrêmement perturbant ah ça va mieux à la première couche, on voit tout de suite la différence entre les deux yeux. Hein. C'est un peu gênant en fait d'avoir tes cils qui touchent ta paupière tout le temps. Surtout quand tu mets du mascara. Tu vois ce que je veux dire On va mettre du setting spray de chez Nocibé. C'est le... Prep euh, and mix, fix, mix, mist. Il sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et voilà le maquillage. J'ai enlevé les parettes, les pinces, tout ça. Le maquillage terminé. vraiment eu un énorme coup de foudre pour cette palette de Autre Era Beauty parce que vraiment la palette a des couleurs qui sont euh, pas fréquentes. Euh, 
je trouve qu'on a souvent dans beaucoup de palettes on retrouve toujours plus ou moins sur les mêmes euh, sur les mêmes teintes et là elle a vraiment fait quelque chose de, de, de plus rare quand on voit ce côté là ce rose là moi je l'ai jamais vu le kaki c'est une couleur qui est très difficile à trouver les deux irisés là sont un peu plus fréquents de la même que celui ci mais euh, celui là est un petit peu plus euh, comme on voit là, il n'est pas aussi champagne que ça. Quoique, il est un peu rosé comme champagne, j'ai envie de dire. Ce, ce, cet irisé vert là, il est, euh, j'ai envie de dire, ce truc est une merveille. Mais vraiment... C'est une merveille. Elle a mis du noir, chose qui est quand même relativement rare dans les, euh, dans les palettes, c'est de mettre du, du noir. Et ce noir a l'air plutôt pas mal. Je m'en suis servi déjà une fois, il est très très poudreux, il faut faire gaffe. Ce petit, euh, ce petit euh, beige rosé, il est plutôt très très sympa. Et de l'autre côté, de ce côté-là, euh, on a vraiment des couleurs. Regarde, un mauve comme celui-là. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Sana. Et d'ailleurs, ça, ça me fait vraiment penser à Sana. Les deux couleurs qu'on a utilisées aujourd'hui sont des couleurs qui sont pas si faciles que ça à trouver. Euh, je les trouve plutôt, euh, plutôt bien pensées, ces couleurs. Après, elles sont au niveau qualitatif. Euh, super agréable à travailler. Elles se, elles se blendent vraiment, vraiment sans aucun problème. C'est vraiment hyper, hyper sympa à utiliser. Concernant la base pour les paupières, moi, je les trouve plutôt pas mal. J'ai pas l'habitude d'utiliser des, des bases pour les paupières. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas peu, que je n'utilise pas du tout habituellement. Et ben là, je ne sais pas, peut-être, probablement même, j'ai l'impression que ça aide vraiment à euh, ce que la pigmentation des... Des, euh, des fards soient bien plus marqués donc euh, là je me, je, là quand je me regarde là c'est j'ai un miroir là et ben je vois que le, 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 les fards sont bien bien marqués et c'est vraiment vachement sympa de voir des fards aussi bien marqués que ça concernant le crayon à lèvres le crayon à lèvres euh, moi et je, franchement j'en sers tous les jours vous avez déjà vu comment je fais euh, vous l'avez déjà vu sur moi en fait vous saviez pas ce que c'était mais vous l'avez déjà vu sur moi de la même façon que les, les liquides mat c'est des liquides mat hein. Euh, de la même façon ceux là vous les avez déjà vus sur moi peut-être un petit peu moins marqués et c'est surtout que je mets une petite touche brillante à la fin ah, j'avais également acheté l'éponge pour le fond de teint et euh, pour ça je m'en servirai probablement dans un autre fond de teint j'ai oublié de le prendre et je viens juste de penser que je m'en étais pas servi de la même façon j'ai acheté la houppette je voulais vraiment tester la houppette ce que j'ai fait et euh, je la trouve plutôt pas mal alors que je me sers vraiment pas de houppette habituellement donc euh, c'était plutôt sympa globalement ces produits je les trouve vraiment bien c'est dommage qu'elle ait arrêté je comprends tout à fait quand on voit sa vidéo et qu'on voit son explication bah, je, le, je le comprends en tout cas voilà c'est pas euh, c'est ce que je voulais essayer vraiment absolument c'était essayer cette palette au très rare beauty avec vous ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de maquillage ensemble euh, voilà moi je trouve le résultat euh, vraiment sympa donc euh, si vous aussi vous trouvez ça sympa vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air n'hésitez pas à répondre dans les commentaires ce que vous avez envie de me dire de gentil, ce qui n'est pas gentil je ne veux pas l'entendre, vous comprendrez bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse très très fort, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures